Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün karışık lahana turşu tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Benim kullandığım malzemeler arkadaşlar lahana, havuç, acı süs biberi, sarımsak, yeşil, domates. Sizler dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Evet, havuçları kabuklarını soyup verev şekilde doğradım. Domatesleri de birkaç tane çizik attım. Ve lahanaları da gördüğünüz gibi iri parçalara kesip içerisine ekliyorum. Sarımsakları da içine ilave ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde ben kavanozumu kat kat dolduruyorum. Ve gerçekten her yıl bu şekilde turşumu kuruyorum. Çıtır çıtır oluyor. Hiç erimiyor arkadaşlar. Çok da lezzetli oluyor. Şimdi salamurunu kuracağım. Bir çay bardak iri kaya tuzu arkadaşlar. Sofralık tuz kullanırsanız turşuların erimesine, yumuşamasına sebep olur. Bu nedenden dolayı iri kaya tuzu kullanalım. Kendi yaptığım elma sirkesinden kullanıyorum arkadaşlar. Sizler dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. 2 çay bardak elma sirkesi. Ve her zaman tartışmalara sebep olmuştur limon tuzu. Limon tuzunu ben her seferinde kullanıyorum. Yaklaşık yarım yemeğe kaşığı kadar limon tuzu kullandım. Limon tuzu kimyasaldır. Kullanmayın. E, genelde söylemleri oluyor. Dilerseniz arkadaşlar limon tuzu kullanmayabilirsiniz. Limon tuzu yerine bir tane limonu e, doğrayıp tuz ile kaya tuzu ile e, ovup sulandırıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Ben limon tuzu kullanmadığım zaman turşularım eriyor. Bu nedenden dolayı bir türlü cesaret edemiyorum. Her seferinde limon tuzu kullanıyorum ama bir dahaki turşularımı kurarken dediğim gibi limonu tuz ile birlikte o şekilde sulandırıp kullanmayı deneyeceğim arkadaşlar. Sizler de dilerseniz o şekilde deneyebilirsiniz. Evet üzerine dolana kadar hazır içme suyu ekledim ve kalkmaması içerisinde bir tutam maydanoz e, ekledim. Bu şekilde turşumu ben kurmuş oldum arkadaşlar. Biraz sallıyorum. Tuz e, erisin, karışsın diye. Sonrasında erzak dolabıma kaldıracağım. Yaklaşık 3-4 hafta içerisinde turşum yemeğe hazır olacaktır. Uzun ömürlüdür. Hemen yemek zorunda da değilsiniz arkadaşlar. 5-6 ay sonra 1 yıl sonra da turşunuzu yiyebilirsiniz. Asla erimiyor bu şekilde. Evet susuz turşu kurmuştum. Bu tarifimi de sizlerle paylaşmıştım. Fasulye turşusu ve e, külde zeytin sadece hiçbir işlem yapmadan tuzda zeytin tariflerimi de diğer videolarımdan mutlaka izleyin derim arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.